ഓപ്പൺ സർവീസ് ഗ്യാരേജിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു വണ്ടിയുടെ റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ് ഒരു പുതിയ വണ്ടിയുടെ റിവ്യൂ വാഹന വിപണിയിൽ വർഷങ്ങളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു കമ്പനി തന്നെയായിരുന്നു ടാറ്റ ആ ടാറ്റ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൂട്ടിപ്പോകും എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ടിയാഗോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡൽ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ടാറ്റ ഒരു തിരിച്ചുവരവ് നടത്തി നമ്മളെല്ലാം വിസ്മയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പല പല മോഡലുകൾ അവർ ഇറക്കി അതൊരു ഭയങ്കര ഹിറ്റ് തന്നെ ആയിരുന്നു അപ്പം ടാറ്റയുടെ ടിയാഗോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ബി എ സിക്സ് പുതിയൊരു മോഡൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ പഴയ ആ ടിയാഗോയിൽ നിന്നും കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുത്തി അപ്പോൾ ആ ഒരു ചേഞ്ചസ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാനാണ് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചേഞ്ചസ് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരും നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നവരും നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ആ ബെൽബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളിടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ബി എസ് സിക്സ് ടിയാഗോയുടെ പുതിയ മോഡൽ ഇത് നമ്മളിപ്പം റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ എക്സ് ഇസെറ്റ് പ്ലസ് വേരിയൻ്റ് തന്നെയാണ് ഇത് ഫുൾ ഓപ്ഷൻ മോഡലാണ് ഇത് ഡിവൽ ടോൺ വരുന്ന ഒരു മോഡൽ തന്നെയാണ് ഇത് ടോട്ടൽ ഒരു നാല് വേരിയൻ്റ് ആണ് ടാറ്റ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ടിയാഗോയിൽ തന്നെ ആ നാല് വേരിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇ എക്സ് ടി പിന്നെ എക്സ് ഇസഡ് എക്സ് ഇസഡ് പ്ലസ് ഈ എക്സ് ഇസഡ് തൊട്ടാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയൻ്റ് വരുന്നത് എക്സ് ഇസഡിനും എക്സ് ഇസഡ് പ്ലസിനും ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ മെയിൻ ചേഞ്ചസ് തുടങ്ങുകയാണ് പഴയ ആ ഒരു മോഡൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ പഴയ മോഡലിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് മനസ്സിലാവും ആദ്യത്തെ നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗ്രില്ലിലാണ് അവർ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഗ്രില്ല് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ട്രയാരോ ഡിസൈനിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രില്ല് വന്നിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഹണി കോം ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ തന്നെയായിരുന്നു നേരത്തെ വന്നിരുന്നത് പഴയ മോഡലിൽ ഇപ്പം പുതിയ മോഡൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ട്രയാരോ ഡിസൈനിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ട്രയാരോ ഡിസൈൻ നമുക്ക് ഉള്ളിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലൂടെ ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു ലൈൻ പോലെ പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒരു സ്റ്റീൽ ഒരു ക്രോം ഫിനിഷിൻ്റെ താഴെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഗ്രില്ലിൻ്റെ പിന്നെ സെൻറ്ററിൽ നമ്മുടെ ടാറ്റയുടെ ലോഗോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ലൈറ്റ്സിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഹെഡ് ലാംസ് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ കൂടെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഒരു സ്മോക്കി ഫിനിഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഒരു ഒരു സ്പോട്ടി ലുക്ക് വരുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആൾട്രോസിൻ്റെ ആ ഒരു ഫീല് തന്നെ അവർ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ടാറ്റയുടെ ഈ ടിയാഗോ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ് ലാംസ് ഒന്നും അല്ല വരുന്നത് നേരത്തെ പഴയ മോഡലിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ് ലാംസ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത് പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ് ലാംസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷനിലായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പം അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു ലുക്ക് തന്നെ ഈ പുതിയ മോഡൽ അവർ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ബംബറിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ബോഡി കളേഡ് ബംബറാണ് വരുന്നത് ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതൊരു ഫോഗ് ലാമ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിൽ ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ക്രോം ഫിനിഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ഈ ഫോഗ് ലാമ്പിൻ്റെ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഡ്യൂൽ ടോൺ തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് ഫിനിഷ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രില്ല് പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബമ്പറൊക്കെ ആണെങ്കിലും താഴെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു സ്പോട്ടി ലുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ബോണത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടർ ലൈൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പഴയ മോഡലിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതൊക്കെ ഈ പുതിയ മോഡലിലാണ് ഇങ്ങനെ ക്യാരക്ടർ ലൈൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഭംഗി ഇതിന് കൂട്ടാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ക്യാരക്ടർ ലൈൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ വാഷിങ്ങിൻ്റെ നോബൊക്കെ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് സാധാരണ ഈ ബോണത്തേലൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അതൊരു വൃത്തികേടായിരുന്നു പഴയ മോഡലിലാണ് തന്നെ അത് വെളിയിൽ കാണാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്തിരുന്നത് ഇതിൽ പിന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നതുക
ഈ സ്മാർട്ട് വൈപ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു യൂസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഇപ്പം മഴയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലത്തെ വൈപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഓൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ ഈ വൈപ്പേഴ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓൺ ആകുന്നതാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേക സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഓൺ ആക്കി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് വർക്ക് ആകുന്നതാണ് ബാക്ക് സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ടെയ്ലാമ്പിൽ തന്നെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ലൈൻ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ ജോയിൻറ്റ് ആകുന്നുണ്ട് അത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ലുക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വണ്ടിക്ക് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ബാഡ്ജിങ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ വണ്ടിക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത കാരണം നമ്മുടെ പഴയ മോഡലിൽ ബാഡ്ജിങ് ഇതിൻ്റെ മോഡലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടാറ്റയുടെ ഒരു ലോഗോയും തിയാഗോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബാഡ്ജിങ് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ഹാരിയറിലൊക്കെ കണ്ട പോലെ തന്നെ തിയാഗോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാഡ്ജിങ് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ആ ബാഡ്ജിങ്ങിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് ക്യാമറ കാണാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സെൻസേഴ്സും ആണ് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ കാണുന്നത് ഇത് ടോപ്പ് എൻഡ് മുതലേ ഈ ക്യാമറ ഇതിൽ വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴെ ബമ്പറിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ഇൻസേർട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് വരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്ത് അത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു സ്പോട്ടി ലുക്ക് വണ്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബൂട്ട് സ്പേസിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ലിറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ബൂട്ട് സ്പേസ് വരുന്നത് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇൻ കേസ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സ്പേസ് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പുറകിലത്തെ സീറ്റ് നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തിടാവുന്നതാണ് ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സ്പേസ് കിട്ടും പിന്നെ ഒരു പാഴ്സൽ ട്രേ വരുന്നുണ്ട് ഇത് എക്സ് ഇസെഡ് തൊട്ടുള്ള വേരിയൻറ്റിലാണ് ഈ ഒരു പാഴ്സൽ ട്രേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബേസ് വേരിയൻറ്റിലൊന്നും ഈ പാഴ്സൽ ട്രേ ഇല്ലാത്ത പിന്നെ നമ്മുടെ ബൂട്ട് സ്പേസിൻ്റെ താഴെയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പിനെയൊക്കെ വരുന്നത് ഇത് സാധാരണ സ്റ്റീൽ വീലാണ് വരുന്നത് അലോയ് അല്ല വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ മൂന്ന് കിലോ വരെ നമുക്ക് ഹാങ്ങ് ചെയ്തിടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഹുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഹുക്ക് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡിലായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ടൂൾസൊക്കെ വരുന്നത് നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ടൂൾസൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്കിതിങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ലാത്ത ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് പോകുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് ഡയമണ്ട് കട്ട് അലോയ് വീൽസ് ആണ് ഇതിന് വരുന്നത് ഈ ഒരു മോഡലിന് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ വേരിയൻ്റ് തൊട്ട് പതിനാല് ഇഞ്ചാണ് വരുന്നത് ഈ ടോപ്പ് വേരിയൻറ്റിൽ മാത്രമേ ഈ പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്കൊരു നൂറ്റി എഴുപത് മില്ലിമീറ്റർ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ട് അതൊരു അത്യാവശ്യം നല്ല ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്കിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ട് പഴയ വണ്ടിയേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഒരു ട്രയാരോ ഡിസൈൻ ഈ സീറ്റിലും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഗ്രില്ലിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ആ ഒരു ട്രയാരോ ഡിസൈൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊരു സിക്സ് വേ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സീറ്റാണ് ഇത് നമുക്ക് ടോപ്പിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ പൊക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഹൈറ്റ് കൂട്ടാം പിന്നെ ഞാൻ താഴോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഹൈറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് നമുക്കിവിടെ ഇതിൻ്റെ താഴെയാണ് ഫ്രണ്ടിലേക്കും ബാക്കിലേക്കും നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഡ്യുവൽ ടോൺ ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഡോറിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഡോറ് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിലാണ് അതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഹാൻഡിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഒരു ക്രോം ഫിനിഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ അത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ലക്ഷറി ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ ഈ ഡോറിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്പീക്കർ വരുന്നുണ്ട് ജെ ബി എൽ സ്പീക്കേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബോട്ടിൽ ഹോൾഡറുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മിറർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു നോബും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റിയറിങ്ങിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ബോട്ടം സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് ഒരു ത്രീ സ്പോക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പഴയതിലും കുറച്ചും
ഇനി എ സിയുടെ കൺട്രോൾസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഈ താഴോട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് എ സി കൺട്രോൾസ് ആണ് ഇത് ഫുൾ ഓപ്ഷനിലാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് എ സി കൺട്രോൾസ് വരുന്നത് ഇത് നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ഹീറ്റിൻ്റെ ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഫാനിൻ്റെ സ്പീഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു യൂട്ടിലിറ്റി ബോക്സ് പോലെ നമുക്ക് താഴെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു പന്ത് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് നമുക്കൊരു ഫോൺ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു യു എസ് ബിയുടെ ഒരു പോർഷനോടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഫോണൊക്കെ കുത്തി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഒരു യു എസ് ബിയുടെ ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്കൊരു ഫൈവ് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു നോബൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഇതിൻ്റെ താഴെയൊക്കെ കുറച്ച് റബ്ബറിൻ്റെ ഒരു ഫിനിഷാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് കൈയൊക്കെ പിടിക്കാനാണെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു കംഫോർട്ടാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴേക്ക് വരുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ കൺസോളിലൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു സ്റ്റോറേജിനുള്ള കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ബോട്ടിൽസൊക്കെ വെക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്പേസ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറകിലാണെങ്കിലും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഈ വണ്ടിയിൽ ഡ്യുവൽ എയർ ബാഗ് ആണ് വരുന്നത് രണ്ട് എയർ ബാഗ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബേസ് മോഡൽ തൊട്ട് എയർ ബാഗ് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ടാറ്റയുടെ മെയിൻ ഒരു ഒരു മെയിൻ നമുക്ക് എടുത്തു പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം അത് തന്നെയാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ബേസ് മോഡൽ തൊട്ട് എയർ ബാഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ബേസ് മോഡൽ തൊട്ട് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത ഇവിടെ ഒരു എയർ ബാഗ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്താണ് എയർ ബാഗ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു നോബ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ടു കെ ജി വരെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഹാങ് ചെയ്തിടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പിലാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സംഭവമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ ഇതിൽ ഡോറ് ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരെ നമുക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ ഡോറിൽ തന്നെ ബാക്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്പീക്കർ അതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്രോം ഫിനിഷിലാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് പുറകിലത്തെ ആ ഒരു ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട് പുറകിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം എനിക്ക് ഇച്ചിരി വണ്ണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പുറകിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഒരു സ്പേസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സീറ്റ് മാക്സിമം നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് പുറകോട്ട് ഇറക്കിയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പോലും നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് ഫുള്ള് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കയറ്റിയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേസ് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഹാഷ് ബാഗ് വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇത്രയും സ്പേസ് കിട്ടുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കത് വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് വേറൊരു കാര്യം പറയാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിയർ എ സി വെൻറ്റ് ഇതിൽ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതേ ഉള്ളൂ വേറൊരു പ്രശ്നം പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലാമ്പ് വരുന്നുണ്ട് സെൻറ്ററിൽ മാത്രം ഒരു ലാമ്പ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഹാൻഡ് ഹോൾഡർ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ടാറ്റയുടെ വണ്ടിക്ക് കൂടുതലും സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സാണ് അവർ കൂടുതലും സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സിലാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ത്യാഗോ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഗ്ലോബൽ എൻ ഗ്യാപ്പിൽ ഫോർ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് കിട്ടിയ ഒരു വണ്ടിയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്തൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ് മോഡൽ തൊട്ട് ഇവർ എ ബി എസ് ഇ ബി ഡി പിന്നെ കോർണർ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ അതൊരു പുതിയ ഒരു ഇതിലാണ് നമുക്ക് എല്ലാവരും കേട്ട് കൂടുതൽ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടില്ലായിരിക്കും കൂടുതലും ലക്ഷറി വണ്ടികളിലൊക്കെയാണ് ഈ കോർണർ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ വരുന്നത് അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വലിയ വളവൊക്കെ നമ്മൾ വീശുകയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീശുമല്ലോ ആൾ നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ അങ്ങനെ വീശുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റെബിളായിരിക്കും നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിഡ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്കിഡ് ചെയ്ത് പോകാതെ ആ ഒരു സൈഡിലെ ടയറിലേക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ കൺട്രോളിങ് ബ്രേക്കിങ് കൺട്രോൾ കൊടുത്തിട്ട് വണ്ടി കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റേബിളായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റേബിളാക്കി നിർത്തും അങ്ങനെ ഒരു കൺട
വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ അത്രയ്ക്ക് നമുക്ക് കംഫോർട്ട് ആണ് നല്ല കംഫോർട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ വണ്ടി ഓടിക്കാം ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ഒരു ഫാമിലിക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ആ ഒരു സ്പെക്കും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഡാറ്റ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ലെഷറി ലുക്ക് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിൽ നോക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇരിക്കാനാണെങ്കിലും നല്ല സ്പേസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണെന്ന് പറയാം നമുക്ക് നമുക്ക് എപ്പോഴും ആൾക്കാർ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പം എപ്പോഴും നല്ല കംഫോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ് ഈ ടാറ്റ ടിയാഗോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരുന്നു ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ തന്